ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో ఘనంగా ఆచార్య ఋత్విక్ వరణం మహాసంప్రోక్షణకు భగవద్ అనుజ్ఞ తీసుకున్న ఋత్విక్లు తిరుమలలో మహాసంప్రోక్షణ క్రతువుపై జేఈఓ సమీక్ష నిర్ణీత సమయంలో భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం అట్టహాసాలు లేని మహాఘత్తానికి సర్వం సిద్ధం ఈరోజు సాయంత్రం మహాసంప్రోక్షణకు అంకురార్పణ తిరుపతి కోదండరామునికి సహస్ర కలశాభిషేకం సహస్ర ధారల నడుమ స్వామివారి దివ్య దర్శనం కళ్యాణ కాంతుల్లో కామాక్షి కపిలేశ్వరుల అనుగ్రహం తిరుపతి కపిలతీర్థంలో ఘనంగా శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ మహాసంప్రోక్షణలో భాగంగా ఆచార్య ఋత్విక్ వరణం ఈరోజు వేకువజ్జామున ఘనంగా జరిగింది మహాసంప్రోక్షణలో పాల్గొనే ఋత్విక్లు తాము చేయనున్న క్రియకు భగవదానుజ్ఞ తీసుకోవడమే ఆచార్య ఋత్విక్ వరణం అంటారు ఈ మేరకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పండితులందరూ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల్ దీక్షితుల ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు వీరికి టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు సాధారణంగా స్వాగతం పలికి ఆలయంలోకి తోడ్కొని వెళ్లారు అక్కడ మూలమూర్తి ముందు పండితులందరూ భగవద్ధనుజ్ఞ తీసుకున్నాక ఈవో వారికి వస్త్ర బహుమానాన్ని అందించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గజరాజులు ముందు నడుస్తుండగా పండితులందరూ ఆలయం నుంచి మాడవీధుల్లో ప్రదక్షిణగా అర్చక భవన్ కు చేరుకున్నారు అక్కడ వీరికి మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించాక అర్చకులందరూ తాము బస చేసే ప్రాంతానికి చేరుకోవడంతో ఈ ఘట్టం ఘనంగా ముగిసింది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి జరగనున్న బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు శుక్రవారం సాయంత్రం తిరుమలలోని గోకులం కార్యాలయంలో మహాసంప్రోక్షణ ఏర్పాట్లపై జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైదిక క్రతువుల నిర్వహణకు పోగా మిగిలిన సమయంలో భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో విజిలెన్స్ ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు అంకురార్పణతో సహా నిర్వహించబడే ఈ యొక్క అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాశస్త్యమైనటువంటి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమానికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయ్యాయి ఆలయం లోపల యాగశాలలో మనకు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు పారాయణాది కార్యక్రమాలు మంత్రోచ్చారణ వేద పారాయణము ప్రబంధ పారాయణము గాన పారాయణము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భక్తులను కూడా యాగశాల నిర్వహిస్తున్న సందర్భాలలో గంటకు పదిహేను వందల మందికి మించకుండా ఎందుకంటే వారి యొక్క దర్శనం కానీ దర్శనం తర్వాత వారు వెళ్తున్న క్రమంలో ఎక్కడ కూడా నిశ్శబ్ద వాతావరణానికి భంగం కలగకుండా మంత్రోచ్చారణకు పారాయణానికి భంగం కలగకుండా ఉండాలి కాబట్టి తక్కువ సంఖ్యలోనూ మిగతా సమయాలలో మామూలుగా దర్శనం చేయించడం ద్వారా మనము పదకొండవ తారీఖు నాడు సుమారుగా యాభై వేల మందికి పన్నెండవ తారీఖు నాడు ఇరవై ఎనిమిది వేల మందికి పదమూడవ తారీఖు నాడు ముప్పై ఐదు వేల మందికి పద్నాలుగవ తారీఖు నాడు ముప్పై ఐదు వేల మందికి పదిహేనవ తారీఖు నాడు పద్దెనిమిది వేల మందికి పదహారవ తారీఖు నాడు ఇరవై ఎనిమిది వేల మందికి వెరసి లక్షా తొంభై నాలుగు వేల తొంభై నాలుగు వేల మందికి మాత్రమే ఆ రోజుల్లో దర్శనం చేయించగలము రాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో ఈరోజు మొదలుపెట్టి 
రేపు దర్శన సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి అంతమందిని మాత్రమే మనము కంపార్ట్మెంటల్లో క్యూ లైన్లోకి తీసుకొని మిగతా వారికి ఇంతకుముందు గతంలో టీవీల ద్వారా పత్రికా ముఖంగా అన్నిటి అన్ని పద్ధతుల్లో విజ్ఞప్తి చేసినట్లే మిగతా వాళ్లకు దర్శనం చేయించలేని అసక్తతను కూడా తెలియజేసుకుంటూ తదుపరి దినానికి మళ్ళా వెయిట్ చేసి తదుపరి దినం రోజు మళ్ళా ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నదో అంతమంది మాత్రమే మనము కంపార్ట్మెంట్లో క్యూ లైన్ తీసుకుంటూ అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని భక్తుల దర్శనానికి ఆటంకం కలగకుండా భక్తుల దర్శనం వల్ల భక్తుల యొక్క నడక వల్ల గుడి లోపల వారు నడుస్తూ వెళ్ళడం వల్ల ఈ యొక్క వైద్య కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా రెండు కూడా స్తంభపాలలో మనము నిర్వహించుకుంటూ స్వామివారికి కైంకర్యాలు నిర్వహించడమే అందరి యొక్క ప్రధాన విధి అది పూర్ణ మిగిలిన సమయం మాత్రమే భక్తులకు చెందింది కాబట్టి ఆ మహాక్రతువును నిర్వహిస్తున్నటువంటి సమయం కాబట్టి మొత్తం కూడా రిలీజియస్ ఫెర్వర్తో మొత్తం కూడా ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ యొక్క గొప్ప శక్తితో కూడుకొని ఉంటుంది ఇంత గొప్ప కార్యక్రమము వైభవంగా నిర్వహించిన తర్వాత ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు అందరికీ కూడా స్వామివారిని నమ్ముతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా వారి యొక్క కరుణా కటాక్షలు నిండుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ ద్వారా కలుగుతుందని గతంలో కూడా పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో ఇసుమంతైన మార్పు లేదని మార్పల్లా కూడా భక్తుల సంఖ్యలోనూ అదేవిధంగా టీవీ ఛానళ్ళు రావడం ద్వారా మేము కూడా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోనూ స్వామివారికి జరిగే కార్యక్రమాలను అవ మనకు అవకాశం ఉన్న వాటి అన్నిటిని ప్రత్యక్ష ప్రచారం ద్వారా అవకాశం లేని వాటిని నమూనా ఆలయంలో చిత్రీకరించి భక్తుల ముంగిటికి తీసుకొని రావడం వల్ల ఇప్పటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంతా కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నటువంటి ఈ క్రమంలో పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ మహాక్రతువును భక్తులందరికీ కూడా వాటి వివరాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా ఈ యొక్క మహాక్రతువును ఆ యొక్క పండితులు ఆగమ పండితులు అదేవిధంగా ప్రధాన ఆచార్యులుగా నిమ్మబడ్డ వేణుగోపాల దీక్షితులు గారి యొక్క వారి యొక్క నాయకత్వంలో నలభై మూడు మంది రిత్వికులు నూట యాభై మంది వేద పండితులు అదేవిధంగా పెద్ద జీయర్లు చిన్న జీయర్లు వారి యొక్క దివ్య ప్రబంధన పారాయణలు చేసే అధ్యాపకులు అందరితో కలిసి అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం ఆలయం లోపల నిర్వహించడంలో అందరూ కూడా సహకరించాలని మా యొక్క విజ్ఞప్తిని మన్నించి భక్తులు కూడా అదేవిధంగా అదే స్పందనను ఇప్పటికీ తిరుమలకు రావడంలో చూపించాలని అదేవిధంగా మీ యొక్క సహకారంతో ఈ యొక్క మహాక్రతువును ఈ యొక్క మహా కైంకర్యాన్ని అత్యంత వైభవంగా విశేషంగా నిర్వహించుకొని మనమందరం కూడా స్వామివారి కరుణకు పాత్రులయ్యేటట్లు కృషి చేస్తామని చెప్పి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేష్ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మహా సంప్రోక్షణకు సర్వం సిద్ధమైంది ముఖ్యంగా వైదిక కార్యక్రమాలకే ఎక్కువ సమయం పట్టే ఈ మహాక్రతువులో భక్తులకు స్వల్ప సంఖ్యలోనే శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కలగనున్న నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఇప్పటికే తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మహాద్భుత ఘట్టమైన మహా సంప్రోక్షణకు సర్వం సిద్ధమైంది అట్టహాసాలు లేని ఈ మహాక్రతువుకు టీటీడీ పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది పన్నెండేళ్లకోసారి జరిగే మహా సంప్రోక్షణకు ఆగముక్తంగా కావాల్సిన సంభారాలన్నింటినీ సమకూర్చింది వైకాన సాగమాన్ని పాటించే అన్ని వైష్ణవ ఆలయాల్లో లోక సంక్షేమం కోసం ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకోసారి ఈ వైదిక మహాక్రతువును నిర్వహిస్తారు ఇందుకోసం శ్రీవారి ఆలయంలోని యాగశాలలో ఇరవై ఎనిమిది హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేశారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితుల ఆధ్వర్యంలో నలభై మంది ఋత్విక్కులు వంద మంది వేద పండితులు ధర్మగిరి వేద పాఠశాల నుంచి వచ్చిన ఇరవై మంది వేద విద్యార్థులు పాల్గొంటారు ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు చతుర్వేద పారాయణం పురాణాలు రామాయణ మహాభారత భగవద్గీత పారాయణం చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది విలంబినామ సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో విమాన సంప్రోక్షణ స్వర్ణ కవచ తాపడం జరిగింది సరిగ్గా అరవై ఏళ్ల తర్వాత అదే విలంబినామ సంవత్సరంలోని మహా సంప్రోక్షణ జరుగుతూ ఉండడం విశేషం ఈ వైదిక కార్యక్రమం కారణంగా ఆగస్టు పదకొండవ తేదీ నుంచి పదహారవ తేదీ వరకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టోకెన్లు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లు దివ్య దర్శనం టోకెన్లు రద్దు చేశారు విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ఆర్జిత సేవలు ఇతర ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేశారు ఇక మహా సంప్రోక్షణకు సంబంధించి టిటిడి గోపురాలకు చెక్కమెట్ల నిర్మాణానికి కావలసిన పనులన్నీ పూర్తి చేసింది ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు పదకొండవ తేదీన ఉదయం భగవధనుజ్ఞతో ఆచార్యులకు స్థాన నిర్ణయం చేయడానికి ఆచార్య వరణం నిర్వహిస్తారు అలాగే రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు సేనాధిపతి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు వసంత మండపం వద్ద పుట్టమన్ను సేకరించాక రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు యాగశాలలు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేస్తారు ఇక వైదిక కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కనుక భక్తులను 
పరిమిత సంఖ్యలోనే శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు దర్శనం పొందలేని భక్తులు తిరుమలలోని ఇతర సందర్శనీయ స్థలాలకు వెళ్లాలని టిటిడి కోరుతోంది అయితే భక్తులు నడకదారిలోనూ రోడ్డు మార్గంలోనూ తిరుమలకు స్వేచ్ఛగా చేరుకోవచ్చని ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని టిటిడి స్పష్టం చేసింది అలాగే కొండకు వచ్చిన భక్తులందరికీ అన్న ప్రసాద వితరణ యథావిధిగా సాగుతుంది కోదండరాముడు సహస్ర కలశాభిషేక జలాల్లో కనువింద చేశాడు మూడు స్నాన పీఠాలపై ఉత్సవమూర్తుల దర్శనంతో భక్తజనం పరవశించారు పవిత్ర జలాలతో జరిగిన అభిషేకంతో కోదండరామయ్య సీత సమేతంగా భక్తులను అనుగ్రహించారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో సహస్ర కలశాభిషేకం సందర్భంగా కనిపించిన దృశ్యం ఇది తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ప్రతి నెల అమావాస్య నాడు సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని ఆకమోక్తంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు ఆలయంలోని మహామండపంలో సహస్ర కలశాలను ప్రతిష్ఠించారు అనంతరం కలశ స్థాపన పుణ్యాహవచనం చేశారు హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక మండపంలో మూడు స్నాన పీఠాలను ఏర్పాటు చేశారు ఒక పీఠంపై కౌతుకమూర్తిని మరో పీఠంపై సీతారామ లక్ష్మణులను ఇంకో పీఠంపై విశ్వక్సేనుల వారిని వేంచి పుట్టేశారు ఇలా మూడు పీఠాలపై ఉత్సవమూర్తులను తిలకించిన భక్తజనం పరవశించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులందరికీ పంచామృతాలు సుగంధ భరిత పరుమళ ద్రవ్యాలతో వేద మంత్రాలతో అభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు ఆపై నక్షత్ర హారతి కుంభహారతి మహామంగళ హారతి సమర్పించారు చివరగా కలస జలాలతో శాస్త్రధార కార్యక్రమాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు భక్తులు సీత లక్ష్మణ సమేతంగా అనుగ్రహిస్తున్న కోదండరాముడిని దర్శించుకుని తరించారు నెల్లూరులో ముత్యాలమ్మ జాతర మహోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా భక్తులు రాజరాజేశ్వరి ఆలయం నుంచి ముత్యాలమ్మ ఆలయం వరకు కలశాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు ఆ తరువాత ముత్యాలమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశాఖపట్టణం శ్రీ ఆదిశక్తి నాగదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ప్రాతః కాలమే అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అన్నపూర్ణాదేవిగా అలంకరించారు అన్నపూర్ణాదేవి అష్టోత్తరాలతో కుంకుమార్చనలు జరిపి మంగళ నీరాచనాలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు అనంతపురం కొత్త ఊరిలో కొలువైన శ్రీ వాసవీమాత అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి చివరి శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని వివిధ రకాల కూరగాయలతో శాకంబరీదేవిగా అలంకరించారు మహిళలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని శ్రీ లలిత సహస్రనామాలను పారాయణం చేశారు కడపలోని శ్రీ చౌడేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేకువజామని అమ్మవారి మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకాలు జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు భక్తులు అమ్మవారి అభిషేక సేవను తిలకించి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అలివేలు మంగమ్మ శాకంబరీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆషాఢ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పలు రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలతో శాకంబరిగా అలంకరించారు ఇలా శాకంబరిగా అమ్మవారిని అలంకరిస్తే వ్యవసాయాభివృద్ది జరుగుతుందని ఇక్కడి వారి నమ్మకం భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు 
प्रमुख शैव क्षेत्र श्रीकास्ति आदिकृति महोत्सव घन परसमाई उत्सव चवरी रोजना स्वामीवारी पल्ल की उत्सवा घन निर्वहित पल्लि पै श्रीवली देवसे समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामी मो पल्लि श्री गंगा भवानी समेत श्री वायुंगेश्वर मूडव पल्लि श्री ज्ञा प्रसूनांबिक अम्मार सर्वालंक शोभित अलंक मेलताला मंगल वाइद्य नम पल्ल की उत्सव शोभायमान जी मूड पल्लि ऊरेगन स्वामी अम्मार भक्त दर्शन प्रणमिल वरंगल हनुमा भजन मंदर आध्र्यन नगर संकीर्तन निर्वहित मुझे श्री महालक्ष्मी आलयों में अम्मारी प्रत्येक पूजल जरपार तरवा लोक कल्याणार्थम श्रीकृष्ण स्वामी वारी भजन आलू भक्त नगर संकीर्तन निर्वहित तिपति प्रमुख शैव क्षेत्र कपिलतीर्थ श्री कपिलेश्वर स्वामी वारी आलयों में मस शिवरात्रि ने पुरस्कुरी श्री कामाक्षी समेत श्री कपिलेश्वर स्वामी वारी कल्याण महोत्सव अंकरंग वैभव जी आलयों कल्याणोत्सव मंडप में प्रत्येक वेद श्री कामाक्षी समेत उत्सवमूर्त परम भरत पुष्प स्वर्णभरणाल तो शुभायमान अलंक वेपेश मेलताला मंगल वाइद्य नम अर्चक स्वामु शैव कमोक्त कामाक्षी समेत कपिलेश्वर स्वामी कल्याण क्रतु जी पंचहारत समर्पार भक्त कनल कल्याण तिखी श्री कामाक्षि समेत श्री कपिलेश्वर स्वामी वारी अग्रहा पात्र श्री वेंकटेश्वर सर्वश्रेय ट्रस्ट बालू भगवंत प्रति रूप अनाथल बाल बालिक हकन चेर्चक वारी आदरी वारी भविष्य को मेरगल दिदे दिव्य धाम श्री वेंकटेश्वर बाल मंदर बाल बालिक उन्नत विद्यक बासट नि स्वावलबन दिशा वारी अड़ पड़ेला परक्षिस्ट्री वेंकटेश्वर सर्वश्रेय ट्रस्ट तो मीरू चत कलपी वसुधक कुटुबं अने आध्यात्मिक भावा भक्ति वे अदी मर विवरल संप्रदल फोन नंबर सून एन आध्यात्मिक विशेषाल स्वागत तिपति गोविंदराजस्वा आलयों में चक्रता वात्मर उत्सव शुक्रवार घन जी गोविंदराजस्वा वारी आलयों में मोदी गोपुर में पुष्यमी नक्षत्र श्री सुदर्शन चक्रतावार प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापन दिनोत्सवा पुरस्कुनी चक्रतावार शात्मर निर्वहित उत्सव में भाग में सर्वालंक भूषित श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री गोविंदराजस्वा वारी उत्सवमूर्त बंगार तिरचि पै को मेलताला मंगल वाइद्य नम स्वामीवार तिरचि पै आलय मड़वीधु भक्त को दर्शन भक्त स्वामी अम्मार कर्पूर निराजना समर्पार अन स्वामी अम्मार आलयों चक्रता सन्नी की वेपुचे अर्चक स्वामु शास्त्रोक्त आस्था सेवा कला निर्वहित आध्यात्मिक राजधानी तिपति श्री गोविंदराजस्वा वारी आलय तिवाड़ीपुर उत्सव तो सौभिल्लोदे टीटी आध्र्यन आलयों में तिवाड़ीपुर उत्सव जरूरत संगति तेजे गोदादेवी जन्म नक्षत्र पुब्बा पुरस्कुरी यह उत्सव निर्वहित संप्रदाय शुक्रवार सायंत्र आलयों में अम्मारी मंगल द्रव्यल तो एकांत स्नपन तिम निर्वहित सुंदर अलंक अम्मारी तिरचि पै को मेलताला मंगल वाइद्य नम ऊरे समीप्ल गंगूंड्र मंडपा की वेपुचे आस्था निर्वहित रंगारे जिला रामापूर् श्री महंका देवालय में आषाढ़स सदर्भंग तोटे ऊरे वे जी मुझे आलयों में अम्मारी प्रत्येक पूजल निर्वहित तरवा डपुवाइद्या पोतराजु नृत्य नम अम्मारी तोटे ऊरे सा भक्त कार्यक्रम पागोनी अम्मारी कर्पूर हत समर्पार हईदराबा तिरनील श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी आलयों में पद्मावती अम्मारी अभिषेक सर्वहार शुक्रवार सायंत्र अम्मारी स्नापीठ पैकती पाल तेन तर द्रव्यल तो अभिषेक जरपार आ तर पस चंदन तुसी माल अलंक पांचरात्र आगमुक्त तिमंजना निर्वहित भक्त कार्यक्रम में पागोनी अम्मारी सेवर 
భాగ్యనగరంలో పలు ఆలయాలు అషడ్డమాస పూజలతో సభిలాయి శుక్రవారం కావడంతో భక్తులు ఆలయాలకు తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఇప్పుడు ఆ ఉత్సవాల విశేషాల సమాహారం మీకోసం మారేడ్పల్లి శ్రీ ఆండవన్ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి అమ్మవారి మూలమూర్తిని పాలు పెరుగు తేనె పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు ఆ తరువాత పసుపు చందనంతో పాటు కలస జలంతో తిరుమంజనాన్ని జరిపారు అలాగే శ్రీ కంచి కామకోటి సర్వేశ్వరాలయంలో ప్రాతః కాలమే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి పంచామృతాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించి సహస్ర నామార్చన జరిపారు ఇక పాతబస్తీలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది ఆషాఢమాసం శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయాన్ని పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అమ్మవారి మూలమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపారు నయన మనోహరంగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు హరిబోలి అక్కన్నా మాదన్న శ్రీ మహంకాళి ఆలయం ఆషాఢమాస పూజలతో అలరారింది అమ్మవారి మూలమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉత్సవమూర్తిని కొలువుదీర్చి కుంకుమార్చన నిర్వహించారు మహిళలు గౌరీదేవిని దర్శించుకుని సేవించారు ముషిరాబా శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని పరమేశ్వరునికి రుద్ర హోమంతో పాటు విశేష అర్చనలు జరిపారు యాగశాలలు ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండాల్లో హోమ ద్రవ్యాలను సమర్పించి రుద్ర హోమాన్ని శైవాగమోక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత గర్భాలయంలో లింగస్వరూపుడై కొలువుదీరిన పరమేశ్వరుని విభూతి చందనం పుష్పాలతో అలంకరించి సహస్ర నామార్చన చేశారు హప్సిగుడ శ్రీ వెంకటేశ్వర మహామంత్ర పీఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న నమో వెంకటేశాయ రథయాత్ర ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఏడు కోట్ల జప సమర్పణలో భాగంగా జగన్నాథ పీఠాధిపతి శ్రీ వ్రతధర నారాయణ జియ స్వామి సమక్షంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూలమూర్తికి పూజాధికారులు నిర్వహించి రథయాత్రను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొన్నారు తిరుమలలోని నాదనీరాచనం వేదికపై శుక్రవారం వయలిన్ కచేరీ జరిగింది చెన్నైకు చెందిన ఎం చంద్రశేఖర్ వయలిన్ కచేరీ సంగీతాభిమానులను ఆకట్టుకుంది హైదరాబాద్ రామకృష్ణ మఠంలో జరిగిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన గాత్ర కచేరీ నృత్య ప్రదర్శనలు అందరినీ అలరించాయి ప్రముఖ గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ